Então veio a vocês aqui trazer mais um capítulo dos melhores momentos, dessa vez sendo o terceiro capítulo, porém sendo a segunda parte das lives de The Legend of Zelda, o primeiro de NES. Dessa vez comprimindo duas lives, a primeira e a segunda parte de zerando sem espada a First Quest do primeiro Zelda, que eu usei esse stage para as bombas para não precisar ficar farmando elas toda hora, então, mas enfim, zerei. E novamente com a participação do meu amigo Nakal, de Paula. Como uma live inteira basicamente se trata de eu e ele conversando de coisas aleatórias, então acabou virando um resumo para não perder muito sentido, pegando o que mais interessa do que a gente falou. E novamente ele ficou puxando pro assunto do quartel, então tem mais algumas historinhas de quartéis que eu tentei tirar algumas partes aí menos importantes, menos interessantes, mas ficou um pouco ainda. E novamente peço desculpa para algumas ocasiões de um vocabulário um pouco mais ácido, digamos assim, que a gente não era muito comedido nessa época. Enfim, bora lá. Ah, Ai, que maravilha, já começando a raiva no Rage, né? Esse bagulho muito roubado, velho. Os caras têm visão de águia nessa porra, mano. My baby, no cry. Os caras, é visão do nada, tipo, os caras te vê do nada, já começa a vir 50 minutos. Desculpa polícia, de quem véio. é ruim. Não, não é culpa de quem é ruim, não. É culpa de quem fez o jogo. Bora zerar sem usar espada, então. O que vai ser um trampo do cacete, mas ok. Tentei zerar uma vez um jogo sem deixar a TV ligada. Não deu muito certo, cara. Aí, eu aprendi uma coisa com o Chaves, cara. Eu não sabia. Ligar a TV e fechar o olho, parece rádio. Aí, eu baixei uma música que eu sei que você adora. Qual só, Baby Girl? Não, Lucy in the Sky. Lucy in the Sky. Nossa, tem um ódio com a dela, velho. Na moral. Porra, véio. sabe qual que é melhor ainda? Coloca Revolution. Puta, tocava direto no rádio onde eu trabalhava, mano. Porra, que ficava na Band Revolution. Maneira, pô. Cara, uma música que eu amo deles. A Hard Day's Night. Sei lá, eu nunca fui muito fã deles. Ô, louco, eu, fui, eu sou fã pra caralho dos Beatles. Ó, tô sendo Ronaldinho Gaúcho agora aqui, mano. Você é louco. Caralho, olha o cara. Ó, outros dias. Manjando das manjadoras, das manjadistas. Aí, mano, só quando eu comprar um PC indecente, bora jogar The Forest. Caralho, eu, eu, eu sou louco pra eu jogar The Forest, cara, mas meu PC é um, um cocô, cara. Eu sempre quis jogar jogo de sobrevivência, cara. Joga Minecraft. Meu cu. Já joguei já. Eu tenho <risos> no, no mas... Xbox. Não, eu jogo no PC mesmo, aquelas versões que você não, baixava no Baixa Kids, eu... lembra? Tem essa versão, baixa aqui, baixa aqui, não baixa pirataria, pô. Não, não tô falando que é pirataria, cara. Tô falando que eu baixei, eu baixei no baixa aqui. Pô, a única, co a única coisa que eu adorava mais jogar do que isso era a demo do Halo 1, que tinha no baixa aqui. Eu tenho o Mine no... aquela versão Windows 10 Edition, no, no Xbox. Eu tô querendo pegar, cara. Eu, quando não tiver conta nenhuma, tiver comprado meu PC tudo certinho, eu vou comprar um, um One pra mim também. Eu quero jogar Halo, quero jogar Sunset Overdriver. Ah, você que tá falando Minecraft, mano. O Quantum Break eu quero jogar. Quantum Break parece meio The Order, cara. O que, que Quantum Break e The Order tem a ver? É, não no sentido de história, é no estilo de gameplay, cara. Porque então... é um jogo que você mais assiste do que joga. Não, o Quantum Break, se não. for pegar numa pegada, seria mais Uncharted. Não, eu não tô falando de estilo de gameplay, cara. Eu tô falando que... Mas um Charter joga pra caralho, velho. Eu tô falando. O The não, Order você mal joga, pra caralho. você mais assiste do que joga. Eu dei dois... Tiro de AK-45 no peito do meu companheiro. Fiz uma baguncinha nos Estados Unidos, na Califórnia. Não conhece, não? É um cara mó mentiroso que <risos> diz ele trabalhou na SWAT, na Califórnia. Ah, eu acho que eu sei. Acho que eu sei. Esse vídeo é, é antigo, pô, não é não? É. É, não é muito. Tá no centro direto, cara. Ele tem um bigodinho, ele tá no supermercado. Ah, eu trabalhava... Eu fui expulso, né? Porque eu dei um probleminha lá. Mas tirei no meu companheiro com dois AK-45, bem no peito, saquei as duas. Aí eu voltei pra delegacia e dei um soco na cara do major, ele que tinha me promovido a subtenente, aí agora eu vou fazer a prova na embaixada pra mim poder controlar um milhão e meio de viaturas aqui no Brasil. Cara, sabe o que tu tem que zerar? Tu tem que zerar Assassin's Creed Unity. Speedrun. Só joga o jogo de verdade, foi mal. Ah, se diz gamer, mas parou no Assassin's Creed 1. Porque eu decidi parar de jogar Assassin's Creed pra jogar jogo de verdade. Ah, como o que? Zelda? Pronto, falei. Ah, é cismado com Zelda. Dá o culpa Nintendo, então. Switch que é bom, todo mundo quer comprar, né? Vou jogar dinheiro fora? Switch é bom, pô. Maneiro. Ainda não compensa comprar. Vai ter um monte de exclusivo agora. Mas até o momento Metroid, não cara. compensa. Metroid Prime. Por que você não compra o Nintendo Wii, então? Wii eu pretendo comprar. E tem vários jogos padrão pra você jogar, pô. Celeste Story, Monster Hunter. Eu não sou fã de bosta nenhuma. Eu compro o que mais compensa pra mim. Apenas isso. Mas como não, ah, não é não. possível ainda... Eu Esse vivo na base eu, do custo-benefício. Minha meta é conseguir fazer uma suruba com três mulheres e um Minha homem. Minha meta é não impor uma meta, agora. porque quando chegarmos à meta, iremos dobra dobrar a meta. Você entendeu o que eu falei? Não, só acho que tava tudo... Tipo, tipo áudio de barril, tá ligado? 
Depois eu vejo no, na live. Vai ficar zoado isso que eu falei, velho. Aquela outra live lá já deu o copyright já. Caralho, você tinha mutado o jogo. Não, não tem graça, pô. Joga zerdinha sem, sem som. Que graça tem isso? Eu entendo, ela pensa é, eu... muito... Ela, ela tem um pensamento muito velho, cara, nesse ponto. Por isso que eu fiquei impressionado com o Breath of the Wild. Pensou um pouco mais fora da caixa, saiu do próprio mundinho dela, tá ligado? Puta, se você jogar, velho, se você comprar um PC mais foda, tenta jogar pelo menos pro emulador, velho. Tudo que eu consigo comprar um, eu prometo que eu baixo o emulador. Eu baixo muito emulador, cara. Aí eu vou ter memória. Vamos aprofundar um pouco mais no que você tá querendo fazer no seu PC. Vamos lá. Vou comp Mano, compensa comprar tudo com todas as peças pelo Mercado Livre? Cara, o negócio é pesquisa. Descrição. Gabinete Warrior, sistema de ventilação, aberturas na parte frontal para uma melhor refrigeração. Posicionamento da fonte para alimentação na parte superior traseira. Tá, não inclui fan coolers. Um cooler fan de 8 cm traseiro. Um cooler de 12 cm lateral e um outro frontal. Compatível com placa-mãe micro. A fonte que você, falou pra mim, que você passou para mim, a sua é de 400, não é? Então, a minha eu vou comprar uma de 500. O seu PC já, tá uma, já tem o quê? O seu PC tem 3 HDs, né? HD pra quase não pegar nada de fonte. A única coisa que pesa então, em fonte é processador e placa de vídeo. Como eu tô querendo ver o mesmo, exatamente o mesmo processador que o seu, e a, o 400 tá aguentando suave, de 500 então é mais suave ainda. Porque mais pra frente, quando eu for comprar uma placa de vídeo, eu quero comprar uma placa de vídeo que eu já tô pensando nela, e aí ela é compatível com 500 watts. Aí... Pra que eu vou comprar 1080 é, já depois eu... Não, pô. Caralho, Caralho não é só nessa aí não, pô. Esqueço Comprou um AMD Random pra você ver. Eu tinha comprado uma placa AMD, cara. Aí eu coloquei naquelas fontes genéricas de computador que você compra em um lojão, saca? Queimou a placa de vídeo, queimou minha televisão de 40 polegadas e queimou meu computador. Queimou tudo. Eu tive que pegar tudo zero. Aí agora eu vou comprar uma fonte, entendeu? Que, que suporte essa bosta. Vai queimar TV é barra, hein? Caralho, como é que fez isso? São os aliens, porra. Aí agora a única coisa que falta pra mim é o computador e a namorada. Mas a namorada é fácil de conseguir. É difícil é o computador, porque é preciso de dinheiro. Mulher eu consigo de graça. Aí, é, tu vai sofrer copyright por causa de eu ser machista. Não, ser machista não dá copyright, dá strike mesmo. Eu sou totalmente feminista, tá? Eu não odeio machista. Adoraria que minha mulher me sustentasse. Você tem útero, então como é que você é, machista, é me feminista? <risos> aí, isso aí é machismo. Não, isso é o que as feministas falam. Ah, mano. Tô vibrando pra montar meu PCzinho, cara. Não mente poder ver os pornozão em 4K. O gabinete vai... Fonte embaixo ou em cima? Posicionamento para a fonte de alimentação na parte superior e traseira. É na parte de cima. Por causa que o ar quente, ele sobe pra cima. Como você vai ter os coolers de cima ali pra refrigerar, ele vai ter um melhor fluxo de, de, de vento, entendeu? As fontes mais gamers, mais desse nicho aí gamer, eles costumam ter hum. o, o cooler dele voltado pra baixo, do, por, por causa pra pegar o ar externo. E esses gabinetes gamers, certo. ele tem a peneirinha pra puxar o ar de fora, embaixo também pra esses coolers. O porquê não é bom ele ficar em cima? Como esses da fonte costuma ficar embaixo, e o ar quente de todo o gabinete, do, todo o gabinete por dentro, ele vai sempre pra cima, a fonte acaba puxando muito o ar quente. Então fica esquentando ele. Mesmo ele não tendo cooler baixo, ó, o ar quente vai entendi. subir e vai esquentar o cooler, entendeu? Então, no caso aqui eu achei outro gabinete aqui. Como eu vou economizar no, no por causa da placa de vídeo, eu posso pegar um gabinete um pouco mais caro. É um gabinete Blue Case. PC tá, é feito com acrílico, sabe aqueles que é um puta vidrão do lado? Eu sei que é acrílico, tá? Tá, desculpa, é, vai que você não tenha feito faculdade. Eu não fiz faculdade, mas não sabia que acrílico é foda, né? Vai falar pra você, é um gabinete bonito. Você acha bonito ou ele é realmente bonito? Aí tem esse... Não, é, re... <risos> é realmente bonito. <risos> sabe aqueles gabinetes que é sem estampa na frente e um lado dele é totalmente de acrílico? Verde, vermelho e azul. Óbvio que eu vou pegar azul. Eu quero um que tem acrílico, velho. Eu acho, eu acho essa frescura maneira. É um bagulho que eu cheguei, cara. É padrão, velho. Olha ah, lá, especificações técnicas. Gabinete de manta black é um gabinete de linha Blue Case Gamer para quem deseja montar um servidor de computador gamer. Por seu design moderno, com qualidade de Blue Case, conta com chapa resistente, painel frontal com LED RGB, parafusos recartilhados, filtro de ar USB 3.0. Suporta para até seis fãs, ventoinhas, claro. Placa-mãe suportada micro, slot de expansão 7, fonte suportada inferior, tá, refrigeração. Frontal, duas, superior, uma, traseira, uma, inferior. Cara, é tanto, esse gabinete deve ser tão grande, cara, que vai tomar no cu. Filtro de ar incluso. As pene... Aquela peneirinha que tem, tá ligado? Cara, esse aqui eu queria ter no meu computador. Aquele cooler de água. Water cooler. Mas adianta muita coisa mesmo, é mais, fe... é mais cheguice mesmo. Não, aquilo ali adianta pra caramba. E lá embaixo tem aquelas partes pretas, sabe? Onde os caras colocam a fonte, Sei. que não fica aparecendo no acrílico. Então, é basicamente esse o gabinete. E aí, como eu vou economizar na, na placa de vídeo, dá pra mim tacar isso aqui, velho. 
O que mais me interessa é o processador, cara. Eu sempre tive um processador inútil, cara. Nunca tive um processadorzinho bom. Esse teu FX é de 8 núcleos. A velocidade dele é quanto? 4 GHz. Ele, é ele é preto, não é pretão? O que eu comprei é a versão agora é Processador? Você tem que ver também. É o é uma, uma versão alternativa. Ele tem uma melhor, um cache maior de, da, do processador. Sei. Esse, esse cooler que ele vem, ele é mais eficiente. Ele é um cooler ignorante que tem... Um, dissipa um dissipador de calor interessante ali nele. O, é que normalmente em MD vem um merreco, tá ligado? É só um, um, um gigantesco é, então. dissipador de calor com uma fãzinha, um fãs minúsculo na, na ponta, tipo... Ó, eu achei um aqui na, no Kabum, que é o de 300 conto. Marca MD, modelo FD8300, uh, núcleos 8, frequência de operação 3.3 GHz, frequência de operação de 4.2 com overclock. Processo de fabricação, modelo de operação 64 bits, potência 95 watts, AMD de autorização, temperatura máxima 755, conteúdo na embalagem, um processador e um cooler. Então, tá bom esse aqui? 8, 3, é, esse tá é no Cabum. Bom, não, não compensa, não é muito bom, não compensa. Não. Tá, esse aqui é o que tá no Cabum. O primeiro 8... É, mas o bom também, né, que se caso for economizar, pô, no Cabum é 300 pau, velho. Agora é o seu, esse aqui é o mesmo do seu, ó. Processador AMD, é é, FX8350, 8 o... núcleos de 4 pontos de... 4, né, pontos de HZ. É, é uma caixa vermelha com AMD então, FX. Então, o Arf Cooler é uma caixa laranja. Não tem nada de caixa laranja, não. Será que não dá PT, mano, por causa do processador ser de uma marca e a placa de vídeo ser de outra? A performance não é a mesma, mas não dá, dá conflito? PT. Não, não dá nada, não. Pelo, pelo custo-benefício, pelo cabum, você acha que não vale a pena? Quando eu compro, eu penso... Eu tenho, eu tenho três pontos os principais. Custo-benefício, o quanto que eu vou estar tá pagando, por o que eu tô pagando. Segundo, certo. o quanto tempo ele vai durar certo. se eu comprar. E o terceiro, ver o, 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 que, o que eu consigo fazer com ele. Tipo, conseguir casar com tudo que eu tô comprando. Aquele processador que eu fiz pro Mercado Livre, cara, tava, tava bom, cara. E a diferença é, tipo, esse processador com o que eu falei, o, com o seu, é muito, muito inferior ou é um pouco inferior só? Ver testes de benchmark, de estresse, de etc. Pra ver como é que ele vai, tipo, se ele vai suprir a sua necessidade, entende? Tipo, ah, beleza, eu quero, ah. eu comprei esse processador, mas até onde ele vai rodar? Aí tu pega, pesquisa vídeo desse processador, uh, utilizando esse processador pra rodar o que você quer ver, o que ele consegue, tá ligado? Você vai ver se ele Entendeu. vai compensar, porque não adianta nada, ah, ele é mais barato, mas ele vai conseguir rodar o que eu quero? Mano, Isso. caraca, a memória Kingston tá muito mais caro no Kabum, velho. Kingston é uma parada bizarra, sabe por quê? Eu não sei agora. Tipo, a HyperX tava, cento, é, tava 100 reais e a, a normal tava 200. Não, 150 certo. a HyperX e 200 a normal. Eu tinha que comprar uma vermelha Gigante, no meu, sim. tá ligado? Eu ia fazer vermelha e preta, vermelha e preta, tá ligado? Então, Só aí... Que o cara me mandou branco, ca... aí agora eu vou fazer vermelho e branco. Nossa. Se eu comprar duas memórias dessa aqui, da, de DDR3, da Kingston, da Hyper Fury, porra, tá padrão, pô. Só que ela é bonitona, né? Aquela bonitona, vermelhona, tal. Pra colocar no PC que eu tô, com o gabinete que eu tava querendo, pô, vai ficar maneiro. Tem a, é aquelas memórias Kingston que não tem nenhum desenho, parece memória normal. O HyperX é uma memória overclockada. Ele meio que excede a velocidade de, de processamento de cada chip de, de RAM, tá ligado? Dele. É, tá, tipo, traduzindo uma... uma HyperX é muito melhor. Na prática, você não sente tanto assim. Só em processamentos mais pesados, tipo, em processos mais pesados. Porque ah, então, a memória mas... RAM normal, a é, DDR3, ele vai numa frequência de 1336 MHz por segundo. A HyperX ele tem duas. Uma é overclockada pra então, 1600 é. e outra é que é pra 1800. A minha que eu comprei é overclockada pra 1800. Vai lá, então. Mas aí tem um outro ponto. Você vai fazer o dual channel. No dual channel hum. ele já vai meio que duplicar. Porque ele vai usar duas como se fosse uma. Então ele vai ficar com 2666. Hum. A HyperX hum. vai ficar com, sei lá, 3000 e pouco. Mas na hora da prática você não vai sentir muito. Você vai sentir muito só quando ele tem que fazer, sei lá, tipo... Processar 4 GB de RAM ao mesmo tempo, uma coisa assim. E por causa de também de ser overclocado, overclocado, ele tem esses desenhos que na verdade essa é uma chapa de dissipação de calor, um dissipador de calor. Essa tá muito mais. Então ele precisa de alguns memória... meios exteriores meio, é, pra poder fazer ele resfriar. Então, pô, porque a minha meta é que em, com uns 2 pau no máximo, no máximo 2 pau, eu consiga montar um PC bom. Porque eu não tenho que mexer nele por um bom tempo. Oh, filho do oh, meu Deus, eu adorava, adorava quando o comercial era só na TV. Saudade desse tempo, hein, cara. <risos> Nunca conheci esse tempo, cara. Caralho, mano, você ia na house pra acessar a internet? Sim, 2006, pô. PZ, PC é? era é, burguesia, pô. Ah, burguesia, rapaz. Eu ia na house pra jogar murchaus. E a internet, caramba. 
Sim, pô, mas eu não ficava acessando a internet de entrar no YouTube, Google, essas porra, velho. Ah, YouTube eu acesso desde 2008. Tem... 2008, não. 2006. Não tinha comercial, não, não tinha comercial no Chaos. Era, pô, era... Não, foi 2007, quando eu, então. eu comprado pelo Google, não foi? Não, foi 2007 então, porque eu acho que já tinha feito um ano, mais ou menos. Eu tinha pouquíssimo conteúdo. Tinha, pô. Pouco. Tinha acabado de estourar agora, puta que pariu. O YouTube banca metade, 90% da população do Brasil. Então, meu primo, ele... Meu primo tem PC do nada. O PC dele é fudido pra caramba. Processador de 8, 12 núcleos. O Rui, é o bichão ele mesmo, pagou, hein? Ele pagou 8 pau no computador dele, cara. Ele tá com o quê? Com, com um i9? Não, pô. Nem sei qual que é o componente dele. É que, tipo, quando ele comprou, ele pagou 3 pau. Aí começou a trocar componente. Aí deu PT em uns componentes lá, depois trocando. Aí com troca, troca, vai e vem. Cada uma, última placa que ele comprou, deu quase 8 pau que ele pagou no computador dele já. Compensação do computador dele, com a placa que ele tem, consegue rodar dois jogos, tipo BF1 e GTA V no Ultra ao mesmo tempo. Ele, ele queria um PC fudido, agora ele tem. Tá? Aí agora, final do ano, ele vai comprar um PS4. Agosto, final do ano, eu vou montar um PC. Aí na i3 fica com um computador bom e na i3 fica com um PS4, entendeu? É, pô, dá pra fazer live tanto no PS4 quanto no PC, né? Porque daí os três vai ter PC do nada. Você tem PS4 e PC, eu tenho PS4, no primo tem PC, eu vou pegar PC e PS4. Cara, eu vou ler umas piadas aqui pra não poder rir, beleza? O garoto apanhou da vizinha e a mãe é furiosa foi tomar de satisfação. Por que a senhora bateu no meu filho? Ela, ele foi mal educado e me chamou de gorda. E a senhora acha que vai emagrecer batendo nele? É conversa de casados, querido. O que você prefere? Uma mulher bonita ou uma mulher inteligente? Nenhuma nem outra. Você sabe que eu só gosto de você. O Batman saiu do carro, né? E colocou e trancou o carro. Aí o Lanterna Verde perguntou, por que você trancou o carro? Aí ele falou, porque tem medo que o Robin... É, mano. Eu, eu, eu quero crer muito na minha sessão, velho. Olhar na cara dos caras lá da minha sessão e falar, vocês são cagar pau? Ah, nós somos. Vocês não é melhor do que eu, velho. Não, em fazer a função, não. Em cagar o pau. <risos> não, pô. Aí, aí, tenente, ele desemboca. Nossa, ele desemboca pra caralho, hein, Ander Paulo? Porra. Eu desemboquei pra caralho, tenente, falei. Eu vi, o senhor pediu direto pra mim os Instagram das atrizes pornô que eu tinha no celular. Porra, eu sei que a Saco perdeu o melhor... Não sei como que eu posso amplificar isso. Melhor que amplificar, quer dizer. Não, é, o cagapau era, era o Herbert. Sacanagem. Não, o Herbert, o Herbert era o cagapau, pô. Vai tomar no cu. O cara bugou a impressora, o cara é, conseguiu bloquear a conta do é. sargento. Velho, o foda é que ele fez tudo no mesmo dia, cara. Ele olhava, tipo, o sargento falava pra ele e falava Herbert, não consigo acessar minha conta, o que você fez? Ele ficava sem reação, velho. É mais da hora quando falava assim pro Pinto, tá ligado? Porque o Pinto, ele ficava... É, 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 é... é mano, <risos> o, o cara... O, você tá ligado, tá ligado que o Pinto enganjou só por causa que é peixe, né? Porque ele não desembocava ah, porra nenhuma. Ele até o Talo. O Pinto usou algo semelhante Aí... ao nome dele pra poder engajar. Sou. Todo mundo na primeira baixa cagou pra mim, não vê ninguém. Ah, eu, eu não... Ah, caralho, eu também não fui, estava de serviço no dia? Não. Caralho, velho, eu não te vi, velho. Nossa, você se despediu de mim. Você é vacilão. Não, mas depois né, foi dar um rolê lá em Tobaté, pô. Para com isso. Eu sei da formatura, eu fui direto fazer as missões que eu tive que fazer. Caralho. É, eu vi você expressando continência isso. pra nós lá. Expressando continência, não é marchando. Eu vi você na, no negócio, eu tava chorando e ri, velho. Eu tava cagando, tá querendo eu ir embora tava logo. muito pistola olhando vocês indo embora, mano. Vocês indo embora é e olha. Você viu a vibração quando a gente chegou lá fora? Pô, oh, eu subi lá no sacado, fiquei trocando ideia com sacado, que tava lá o... É... Esqueci o nome do viado, mano. Cara, quando a gente chegou lá fora, o Sargento Marcos Luiz falou, pronto, vocês estão livres. Aí a galera, porra, bom! Depois vocês tinham que entrar de novo <risos> pra pegar o... <risos> as coisas. Tem um tapa aí, só pra sair da cadeia, do Gemerai. Uai. Meu pai tá cismado com esse... que vai ter golpe, mili... Mili... golpe militar, mano. Vocês teve instrução sobre como vai funcionar a reserva do C, essas porra ou não? Teve. Não, o meu foi uma palestra rapidona. Não, a nossa foi uma puta palestra. Uma meia hora, até a hora que... Ah, ah aquele cara lá, o que ficava... Que ele falava Ponte Bailey. Você lembra? De Campos? Muito bom, Ponte Bailey. Que deu um joinha pro... Pro Rondante. O... Alexander... Saudade Alexander. Não, Elias. Ah, o Elias? Não, Elias. Você tá ligado que ele... Ele deu muito bem pro... Tá pro Rondante, né? Cara, ele era retardado, velho. Ô, oh, você tá fazendo... Você tá... Tá dormindo, guerreiro? Ou não? Ah, muito bom. Muito bom seu trabalho, tá, Rondante? Ele, cara, ele, não, ele teve sorte de eu ter sido expulso, cara. E toda hora, plotado, mano. Isso aqui pariu, mano. Eu me cansei toda vez que, tá que eu entrava lá do, no, no, no alojamento da combate lá, eu vi ele tava lá no canto lá. Ô, oh, mano. É, cara, pô. Le, ele era era ele o, dele, e o véio. justiceiro. Era ele o justiceiro que era, que era punido. Ah, e o justiceiro era louco, mano. Não, eu, eu gosto desse apelido, cara, porque ele me chamava de assassino por causa do Tenente Miguel, velho. Foi, é porque a gente, sabe aquela formatura que a gente teve na 11? Tava todo mundo lá em, em forma, né? Daí o Tenente Miguel chegou e falou, ó... Oh, ele olhou pra mim com aquele carinha dele, né, de fodão que ele tem, com aquelas barba loira. 
<risos> Aquele bigodinho. <risos> Mano do céu, Mano, velho. Quanto, como ele era zoado na minha sessão por causa desse bigode, cara. Puta da que sessão, pariu, velho. No cartão inteiro, até eu usei o bigodinho dele. Velho, ele foi na minha sessão, ele foi. Ele tava naquela. Ele tava numa missão lá de não fazer não sei o que no meio do mato. Aí ele, ele é branquelo, né? Ele voltou tudo queimado. Cara, tudo vermelho. Aí o tenente Coriolano. Aí o tenente Coriolano. Puta, agora eu tô vendo o bigode. O cara, o coronel, velho. O coronel usou com ele na minha sessão, velho. O, o coronel. Nossa, você, você deu sorte, ô Miguel, que eu não consigo ver a sua barba. Senão você tá fudido. Cara, eu sei que, eu sei que todo mundo dá apoio e ia na minha sessão atrás do tenente Miguel. Não, aquele tava te incomodando. É, e... e ele sempre cagava. Mas por que, que ele não ficava na sala do capitão? Porque ele é cagante, cara. Ele caga. Cara, não, pior que ele é mesmo, cara. Ele é muito cagante. Parece como se viado torno oficial, cara. Na moral, o cara parece EV, velho. Mas oh, ele é muito comédia, cara. Já, já tirou o serviço com ele no final de semana? Já tirei. Cara, a... A... <risos> velha ah, parada ele diária dele. Do mano da parada, mano. Do serviço que eu tirei, lembrei. Cara, ele, ele é muito louco, cara. A parada diária dele é insana, velho. Ele chega e fala assim: faz ombro arma. Tinha a bandeira, sim, sim. nem faz ombro arma na verdade, sim. ele nem faz ombro arma, na verdade ele só fala pra tu entrar em posição, ele tinha a bandeira e pronto, nem parece continência, velho. Uma vez o Herbert falou, caralho, tenente, a sua parada diária é muito fácil, aí ele falou, é, é fácil, na próxima parada diária de final de semana que você tiver de serviço, eu vou colocar só você fazer ombro arma. O Herbert é muito mongol, velho. E o, sabe no onde que o Herbert tá trabalhando? Naquelas empresas de, de ações. Mano, a empresa vai falir, mano, você é louco. Vai fal... Mano, o cara vai investir em soja, certo? Soja, 5%, 1 milhão. Puta, caiu, falhou, perdeu tudo. Voltando a falar do Tenente Miguel, cara. Pô, ele era muito cagante, cara. Mas ele era comédia. Então, na, quando nós tava na formatura, ele chegou pra mim e falou, ó, oh, assassina aí, pô. Ah, você gosta de Assassin's Creed? Você é assassina então? Aí ele não podia rir, né? Não podia falar nada. Aí eu olhando pra frente, né? Não, não, senhor. Ah, então... Se... Aí ele veio com o clima, mano. Bó baixinho, sabe? Tá uma moral, velho. Falei, caralho, cara, deve ser mó pica, cara, porra nenhuma, velho. Aí, ah, você é assassino, né? Quero ver então, vai, ó, ó, vai dar toque de ombro arma, faz ombro arma aí pra mim, vai. Aí dava toque de ficar em sentido, eu ficava em sentido dele rindo na minha. Ele não, guerreiro, tá errado. É ombro arma, guerreiro. Faz ombro arma. <risos> ah, esperto, né? Aí da hora que a gente tava marchando Porra. assim, é, voltar aquela volta ali pra fazer continência a bandeira, o filho da mãe lá, é. não, se encostar em mim, vai pagar. Ele esticava o braço assim, é. ficava indo pra é, cima da gente. Filha da puta, cara. <risos> Engraçado, ele, ele era mano. muito da hora. Ele, eu pensava que ele era ele, da 11, ele. mano. Eu também pensava, cara. Ele tinha muito cara de ser oficial da 11, é velho. Porque eu nunca vi do batalhão, aí depois, mais pra frente, eu fui entender o porquê. Eu não entendi, eu não entendi o porquê que ele tava na 11. Ele tá trabalhando lá? Não, ele tava junto com o batalhão, ué. É, depois, depois disso ele vivia na minha sessão, cara. Eu fui comprar até hot dog e pastel pra ele já. Se não tava na minha lá enchendo o nosso saco com o Wi-Fi. Ah, eu, eu, cara, eu tenho de Miguel, cara. Acho que era um dos melhores tenentes que tinha, velho. Na... Tanto que quando eu entrei na, na Con, tá ligado? Eu tava ele lá, mano. É. Ele vivia lá na Conha. Eu pensava que ele era tenente da Con, tá ligado? Mas não, ele é, se lá pra ocupar espaço. Cara, ele, ele não tinha... Ele, como ele não tinha sala, ele voava muito, velho. Cara, e o Albuquerque não era aposentado, não? Não, o Sargento Albuquerque não, pô. É mais velho que todos ah, os aposentados opa. do batalhão e não, não tá aposentado? Ah, eu acho que ele não é mais velho que o Capitão Orione, não, velho. O, 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 ele era cismado com o Miranda, cara. Eu nunca vi um sargento tão cismado. Qualquer coisa que o Miranda fazia, ele criticava o Miranda, velho. Era ele e aquele cara estranhão lá da, do negócio, aquele R. Oliveira. O que falava todo formalzão lá? É, saca? Ele é Oliveira, você, você pra fazer café, eu preciso do... É, você pra precisar do café, eu preciso do pó. <risos> ele era chato, velho. Puta que pariu, velho. Cara, ele ensinando a gente a guardar caneta, velho. Ah, pra você guardar caneta, você tem que colocar ele aqui no potinho, tá vendo? Bonitinho. Cara, ele, é muito, ele era muito estranho, todo mundo achava ele estranho, velho. Ele chegava na minha sessão, permissão, telefone do senhor, quem que é? Ah, é uma tal de Neuza. Aí <risos> pronto, embora. O, o legal, cara, é que tipo, quando tocava telefone na nossa sessão, era ou eu e o Herbert que atendia, né? Ou o Miranda e ele. E quando a gente atend... e quando tocava telefone, nós disfarçava. Nós ficava tipo, caralho, tá muito ocupado, velho. Não vai ter como, como atender, cara, entendeu? Eu, cara, eu nunca gostei ah. de cagar, velho. Puta, eu cagava. Mas eu cagava, velho. Puta que pariu, velho. Mas os caras da Coen era legal, velho. Só um soldado Dias que eu não ia com a cara dele. Sem saco. Mas, tipo, a Coen era da hora porque o sargento da Coen era gente boa pra caramba, velho. Eu, Lucas Silva, era. Mas quando ele se esmarrou com alguém, hein, filhão? No... Puta, cara. Eu lembro, velho. Mano, teve uma vez que eu tava de serviço. Era meia-noite e pouco, velho. Ele parou pra ficar trocando ideia comigo lá no sacada, velho. Sobre jogo. Isso quando ele não ficava jogando. É, é que ele... A maior parte do serviço dele, ele sentava lá na Coen, na TV que tem lá na Coen e ficava jogando, né? 
É, cara, olha, ele era muito gente boa, cara. Puta, ele, ele, o Tenente Silva, o Tenente... O Tenente Coronel, ele era meio rude, mas ele, em si, ele era gente boa, velho. E ele Tenente cumpria Silva, promessas, pelo menos, que o... Quando, quando eu tava no PLBX e ele tava de serviço, ele tinha mania de toda hora que ele passava lá em cima, ele tinha que abrir a porta. E aí, João, firmeza? Cara, maneiro, aí, pô. Aí ele ficava olhando pra minha cara. Hum, e saía, tá ligado? E a... Toda Caralho. vez. Ah, maneiro, pô. Achava... Daí ele me pega você dormindo, você vendo pornografia. O que eu achei bizarro é que tava cara, outra vez, mano. que eu tava assistindo. Eu tava até assistindo Boku no Hero, tá ligado? Caralho, mano. Aí, Bo... aí, ah, tá, Boku no Hero, não é Boku é, no Pico, um não. Que... Não, eu não sou louco, não, relaxa. Ah, tá. Eu tenho um pouquinho de sanidade mental ainda, eu acho. Aí eu tava assistindo de boas, daqui a pouco ele abre assim. E aí, João, de boa? Assistindo anime? Aí eu virei, olhei assim pra cara <risos> ele dele. Ele falava assim mesmo, pior. Aí eu virei assim pra cara dele. Como assim, Dedet? Cara, de não, deveria ser eu... um mel trabalhar na com. Tra... Tirar serviço na PBX, cara. Puta que pariu, velho. Depende Agora da pessoa apoio? que tá tirando. Como era eu tirando, não era o Mel, porque eu não cagava. Eu não, eu, eu não gostava de cagar ah, pra ninguém. Eu tento, sempre tentava ajudar todo não. mundo, entender todo mundo, etc. Então eu sempre é, eu mesmo assim, era cara. tramposo pra mim. Tanto que tinha vezes que eu tava ah. no PABX, eu tinha que matar uma, quase todas as guerras do batalhão sozinho, mano. Ao mesmo tempo que eu tava no PABX. Então. E o, e o Dias. Mas é, que nem, o Dias mas... é muito vagabundo, cara. Não, direto, eu ouvia, direto, cara. Puta. Direto eu tava lá no PABX, ele tinha que fazer alguma missão, ele passava a missão pra mim no PABX. Eu ainda, eu falar nisso, eu tô devendo uma cerveja pro Tente Corolão, cara. Tô devendo um fardo pra ele, cara. Eu perdi a aposta, é porque eu apostei que ele não ia conseguir me colocar na primeira baixa. E aí, na hora que eu fui ver, eu já tava na primeira baixa. Mano, eu fiquei muito feliz, cara. Se eu tivesse no rancho, nunca eu ia conseguir sair na primeira baixa. Nunca. É, você esperava que você sabia que eu, te, que eu consegui de um jeito ou de outra informação. Cara, você já viu um vídeo do, no, do Moreninho? É, tipo, o pai dele comprou um, um, um geladinho pra ele, né? Aí ele, o pai dele é carioca, né? Olha, comprei um geladinho pro meu fião aqui. Aí o filho dele coloca o geladinho inteiro na boca e fala, hum, olha que gostoso e nem me engasgo. É uma da hora, tem um outro vídeo desse carinha que o cara fala assim pra ele, ô oh, mano, se você chupar o picolé, você prefere chupar um picolé ou sentar numa rola? Aí o menino, o viadinho, né? Ah, na, ah lá, pai, tá pensando que eu sou viado, tá pensando que eu sou viado. É claro que eu chupo sorvete sentando na rola. Então, do, do seu PC lá, mano, a minha mesma placa que a minha mesmo, Acho que difícil que você encontre. É por causa que tem duas M57A, mais, é, sei lá o que cacete a, a lado. Mas a diferença de um pra eu outro é só umas coisinhas bobas. Entre elas é que. Ou porque eu dei preferência pra essa aí é por causa que ele tem mais entradas de saídas de áudio. Aí eu posso instalar home cheater, tá ligado? É que ia ser pra. dá pra colocar de qualquer jeito. Só que aí você consegue separar os áudios, entende? Você curtiu o gabinete que eu mandei foto pra você lá? É o que eu falei, eu, que eu tava comentando com a minha mãe, cara. Eu quero um bem viadão, saca? Cheio de frescura, cheio de detalhezinho, é, em acrílico, porra, é viadagem total. Quando eu vou montar meu computador, eu vou precisar comprar mais cooler ou, sei lá, dois da... Esses coolers é. servem mais pra esse caso se for, for colocar, ou algum... Aqueles processadores, ou placa de é. vídeo, ou qualquer coisa do gênero que tem um problema de superaquecimento. Embora a AMD seja famoso por, ser, por aquecer demais, né? E eu tava pesquisando ontem, entrei num site lá que eu coloquei, né, todas as coisas que eu ia ter no computador. E aí ele calcula quanto de fonte vai usar. No meu, quando eu fiz, cara, eu coloquei errado. Eu coloquei oito processador FX. Aí eu pedi uma fonte de 1.200. Né? Depois quando eu arrumei certinho, é, 1.200. Falei, caralho, velho. Tá no cu do moto, como é que eu vou comprar um processador desse? Aí depois quando eu fiz os testes certo, deu 370. E faz sentido, pô, porque no seu caso você usa uma de 400. Ou só a placa de vídeo mesmo? É a placa de vídeo, é, o pente de memória aqui, são de 4 GB, dois pentes. A placa mãe, processador que eu vou usar um HD só, né, porque eu tô pensando, porque eu tenho um case de HD. Aí como o meu HD aqui de 500 vai ficar zoado, vai ficar sem uso, acho que eu vou pegar ele, vou baixar emulador, vou transformar ele, saca, num emulador. Ou eu ia lotar de filme, saca, baixar todas as séries que eu queria e colocar, mas eu acho isso muito pai, eu acho. Melhor transformar num emulador. Eu, como seria bom conseguir platinar o Jack Chan Star Master do Play 1. Porra, Tarefa era um muito difícil, emulador, eu jogo mais pra jogar é isso, cara. As Golden Mask lá, eu, é? eu tive pesadelo caçando as Golden Mask lá. Cara, eu olho no YouTube, pô. Ah, mas eu não tinha YouTube na época, pô. Eu, eu, cara, eu já falei pra você, cara, eu não tenho saco pra ficar procurando um coletado, cara. A graça pra mim é coletar só. Vou tentar comprar tudo de uma vez, saca? E aí depois só esperar um tempinho pra chegar. E aí quando chegar... Ah, Dante, se eu vou usar CFC, caso, te caguei. Montar. Uma outra coisa que eu tava pensando... Você tem algum CD de, de algum sistema operacional aí? Se você, você baixar, caramba. HD. Baixar, fazer um pedaço imutável. Tá, ah, vou ter que passar na parte do Save State aqui mesmo. Senão eu vou demorar muito pra fazer isso em live, velho. Eu dou o Unity de brinde pro moto e ele monta o brinde. Gostei desse pensamento. Ah, a pizza tá mais a cor, tu não a pizza? 
Cara, acho que a pizza tá mais cara do que o Unity, velho, na moral. Ah, você já comeu pizza aqui do Migoto? Do Migoto não, desculpa. É a pizza meio é bom, pô. Pizza meio é bom pra caramba, mas ah, é caro pra cacete pouco. também. É, 30 e poucos. Ah, Nossa, que, que, que eu tô, tô sério, eu tô muito pistola e tem que usar Safe State, velho, na moral. Eu, eu uso, cara, eu zerei o Mega Man Collection não, do Super Nintendo naquela versão da Steam. Não, nunca ia zerar. Não, eu já zerei tudo. Eu tô rezerando só pra ver. Mentira que você já falou pra mim que você nunca zerou sem, sem usar Safe State esse jogo aí. Eu nunca zerei sem usar Safe State. Eu comprei, eu pedi devolução duas vezes. Até a hora que eu aprendi a usar o Safe State no jogo e parei de... A prática leva à perfeição. Oh, eu zerei puta, sem Civil State mesmo. Eu queria ter o que lançar agora, né? A versão do Mega Man X. É, o, 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 o Coletânea. Separado em dois também. O Mercenário é. do cacete. O bom é que na versão de console, a, a versão de mídia física vai ser uma só. O CD vai ter metade parte. e depois você tem que baixar outra metade. É, no Switch é uma parte em CD e outra parte em mídia digital, velho. Faz um bingo de sentido, mano. Prefiro jogar Hong Kong 97. Você vai falar de Hong Kong 97? Não, aí vai, sei lá, causar revolta nas pessoas. As pessoas vão começar a matar chineses. Caralho, mano, como é? Hong Kong 97 é um clássico do, do NES. É do NES ou do Super Nintendo ele? Ele é do Super Nintendo. Cara, como é que é possível, cara? Eu consigo fazer a porra do... Da bala varar o vidro, mas eu não consegui entrar pelo vidro. É porque uma bala consegue varar o vidro com muito mais facilidade do que uma pessoa, cara. Isso eu tenho certeza. Não, sua anta, é que eu consigo varar o tiro, mas eu não consigo quebrar o vidro. Eu não tenho como passar, entendeu? Não faz sentido. Se eu posso quebrar o vidro com, a, com o tiro, por que, que eu não posso passar? Porque eu não posso quebrar o resto e passar. <risos> porque uma munição, uma bala, um projétil, ele consegue atravessar um vidro com muito mais facilidade que uma pessoa. Não, cara. Então, cara, mas o que acontece se eu quebrar a porra do vidro, atirar que nem um otário no vidro e depois tentar entrar? Cara, nada mais discreto pra fugir da polícia do que roubar um carro de polícia. Chocolate de cereja. Como é que é? Chocolate de cereja? Chocolate com recheio de cereja. Faz sentido. Olha só você ver como é que o português é lindo quando usado corretamente. É, não sei porque você tá falando pra mim. O vocabulário é sem palavras. Parabéns. O vocabulário é sem palavras. Pra vida é isso, cara. Meu jovem, você disse massa guerra? É o quê? Moleque drogado. Ei, mano, tava eu escutando o Nerdcast, tá ligado? 2006, 2007, os caras já estavam com essas teorias de Acre não existe, tá ligado? T teve um cara que foi e mandou um e-mail nesse nerd num, num outro Nerdcast lá sobre essa teoria do, do Acre não existir, por causa que... Se Acho que era um bug, não lembro se era do Windows 7 ou do Windows XP. Você é, escrevia Acre, vai a Globo, salvava. Aí na hora que você fosse abrir o bloco, o, o, esse arquivo do bloco de notas, ficava tudo em caracteres chineses, tá ligado? Aí que os caras começaram a mais com essas teorias de, de, de Acre não existe. E essa merda foi até agora? Tá até agora nessa, nessa piada do Acre não existe? Não, não acredito. O Watch Dogs não tem, tem save state, né? E fica difícil pra você zerar, né? Eu, rapaz, já zerei em Jagar, hein? Save State. Já pudei meu valor. Não consegue zerar Mega Man, rapaz. Joga sem Save State essa bosta. Ah, Mega Man é um clássico, meu pai. Eu, antigamente, agora eu consigo, pô. Eu zerei a primeira vez com Save State, pô. E agora, de novo, com Save State. Você acabou de falar, caramba, que você tava jogando agora com Save State? Como que o Dogs com Save State, cara? Tô zoando, caramba. Eu... Não dá nem prestar atenção direito no que eu falei. Eu é, falei. Mega Man, eu entrei na primeira fase e usei Save State só pra jogar um pouquinho. Pra testar na minha tela. Tô jogando pra valer. Olha Bota que de raiva amor. desse bug, mano. Do atacar e virar, ele Bugia. puxa o inimigo pra cima de mim. É, é o, é o rei dos glitches, ó. Olha o Felipe Ramos aí, ó. Aí me eu. Felipe Ramos reencarnou no C, né? Ele é o, o. Tem a dádiva dos bugs. Tem um vídeo dele, mano, do The Forest, que ele gravou de live. Ele consegue bugar o bug. E vamos discutir sobre o que hoje? Já foi Power Ranger, o que, que tem mais? Vamos discutir sobre. My Little Pony. Um assunto que nós dois temos. Bastante embasamento. Pô, ah, mas eu não não, cara. Eu não muito, mas faz falar de Rantaro. <risos> Rantaro eu lembro bosta, eu só lembro daquela música que eu nunca entendi a abertura. Rantaro. Eu não, eu não esqueci. É, é verdade, lembrei. Caraca, eu, eu era muito foda, velho. Cara, eu não lembro de nada do desenho, mano. Na moral, eu, eu gostava pra caramba de assistir, mas... eu não lembro de nada. A saudade do desenho de Jack Chan, hein? Mal Ô, diabo. Lembra o Moguba Gay de tal, você lembra? O Moguba Vegetal. Pior que a história era boa, mano. É, pô, você jogou o jogo do Play 2 dele? Eu joguei, foi a última tela na casa de um amigo meu, mano. Joguei em preto e branco ainda, porque na TV pô, dele mano, pegava Por mais que eu achava... Jogo. Nossa, eu achava um pouco limitado, mano, mas mesmo assim era foda, velho. Bom, vamos falar de desenhos antigos, então. Vai TV, TV Globinho TV Colosso. TV Colosso, não assisti, caceta, nem você. TV Globinho. Desenhos que passava, porra. Passava Três Espiãs Demais, lembra? Três Espiãs Demais era massa, mano. Cara, era desenho de menina, mas só um homem assistia aquela porra, velho. Do filme não existe um cara taradão que era viciado né, naquelas meninas. Ah, eu não era, não era inocente na época. 
eu comecei a fazer essa putaria. Aí foi, foi pro Beleléu essa antigidade. Bora jogar PUBG também? É, quando eu montar o PCzinho bom, eu vou comprar, mano. Porque daí eu quero, quero rodar o jogo a 60 FPS. Eu tô de saco cheio de... Nunca consegui jogar um jogo a 60 FPS, cara. Já falei pra você, eu só já consegui jogar COD, velho. Cara, eu, eu sou tão pau no cu que quando eu conseguir montar um computador decente, eu vou colocar aqueles negocinhos, saca? De, de FPS do lado do computador. Eu sempre faço isso, mas tô vendo como é que vai funcionar um o jogo, como eu vou optimizar, etc. Eu sempre faço, tipo, todo o jogo. Ah, eu vou fazer por fogo. Você quer ter um parâmetro pra você saber o que, que ele vai conseguir rodar ou não das especificações que você tá querendo comprar? Dá uma olhada no Can You hum. Run It, se não me engano é esse o nome. Eu usava esse programa pra poder ver o jogo. O problema é que ele não é muito preciso. É, ele não é preciso. Seu PC roda GTA V? Roda, no talo. Seu PC roda Resident Evil 7? Não sei, nunca baixei, nunca joguei. O que é mais pesado que você tem? Eu não tenho praticamente nada no PC, pra verdade. Mas o mais pesado que eu já rodei foi Tomb Raider, o Rise of the Tomb Raider, é GTA. Daylight. Ah, rodei Resident Evil 2 Revelation. Ah, emulador do, do, do Will. <risos> Zeldão. Jogando Breath of the Wild. Então, só, não vou jogar jogo tão pesado no PC, cara. Eu não vou comprar jogo que tem pra PS4, eu vou comprar PC. Ah, em último caso. Eu não sou no Final Fantasy pra PC lá, aquela versão Windows Edition. Eu não vou comprar PC, eu tenho versão de PS4. Como é gostoso jogar aqui a versão de PC? Tá ligado que já foi anunciado que vai ser mais 3 DLC da sábado do Zega, né? Os caras nunca deixaram de jeito nenhum o Final Fantasy morrer. Ficou 10 anos fazendo o jogo, quer ficar mais 10 anos fazendo do... atualização. Não tô falando que vai, foi só uma, uma... Um sarcasmo aqui. Mas vai, tá ligado, né? Ah, mais uns 4 anos eu acho que fica. O que as DLC que eles estavam pra fazer, uma já foi confirmada, que vai ser a próxima, é a do Arden. A segunda, não sei como que a gente vai jogar com esse personagem, porque pra mim não é um personagem de combate, que é a Luna. Ah, vai jogando uns brilhinhos na cara do... das inimigas. Do filme lá do Kingslave. Eu poderia ter uma DLC do Kingslave, né, cara? Mas só tem uma DLC de modo online, de skin. É, cumprimenta a história do Kingslave depois que aconteceu da parada lá do Coisa e também do depois que o Noct sombra da Fazer Terra. <risos> seria da hora que eu queria muito que pudesse jogar com esse personagem era com o Rei Regis. Rei Regis paga de fodão, a única coisa que Sim, faz é parar a espada no ar, só isso. Ah, eu acho da hora, velho. Porque ele é um rei injustiçado, velho. A população ficou contra ele porque pensou que ele tava sacrificando a nação em nome do, por causa do filho. Mas na verdade ele tava ficando algumas pessoas pro filho dele se sobreviver e se sacrificar pelo mundo. O cara é fodido, velho. É tipo, o cara ele é enterrado como um indigente, mas na verdade o cara foi o herói da história. O nome da mina aqui do personagem é Citara. É um Citara, que eu não lembro agora de onde que era. Ah, Thundercats. Thundercats. É, pô. Oh, run the oh. Thundercats. Quem que, que a gente zoava já? Ah, é o Leonel? Você lembra do Leonel? Era o Lionel? 69? Então, a gente chamava ele de Lionel, líder do Thundercats. Não me lembro de ninguém chamando ele de Lionel, mas ok. Até porque eu sempre chamei ele de 69, né? Então... É mais fácil chamar ele de pé torto. É, dois pés direito. Caralho, como é que tá fazendo o guerreiro? Olha o guerreiro! Ô, Maja Fest! Não, oh, não! Vem aqui! Ficar. Esse guerreiro conseguiu colocar <risos> pé direito no pé esquerdo! Foi o primeiro dia, né? Não foi? Não, acho que foi um... no final da primeira semana, se não me engano. Você lembra o primeiro dia que nós teve que torar lá, na quarta-feira, que a gente entrou depois da formatura? Uhum. Chegou sendo aloprado de manhã, da porra do Cabo Soares. Bom, é o primeiro pelotão, que é meu pelotão. Primeira semana, não, primeiro dia que a gente torou lá, foi a gente ficou pagando de ma... a madrugada inteira. Madrugada inteira não, mas ficamos pagando bastante... durante bastante tempo. Por causa do maldito primeiro pelotão fazendo barulho do cacete e a gente pagou o pato. Os caras também são animal, mano. De vez em acordar 4 horas pra, pra, pra 5 horas, tá pronto em forma lá. Os animal acorda 3 horas da manhã. 3 horas. Tanto que eu voltei a dormir, mano. Pô, né? O nosso pelotão é um dos que mais tomou no cu, velho. É tudo aí é pra bunda da gente. É, tudo era pra nós, porque a gente era o pelotão que tinha os caras com melhor aptidão. Os caras não tinham aptidão pra nada, que não passou em teste nenhum e o terceiro pelotão. Tanto que eu tava no primeiro. No terceiro pelotão, os caras colocou uns caras cagados, né, mano? Porra, colocou o pau. O cara não sabe nem escrever direito. Puta que pariu. Não, sério, cara. Ele não sabe escrever, velho. Caí. Eu trabalhava no rancho e ele era ajudante do, do Furriel, né? O cara ele não sabe escrever, velho. Se o Fael desembocava na, o Fael desemboca na subtenência lá, o Bradley... Também sabe desembocar. Fred Lee. O Fred Jonathan. Lee engajou. Rafael é, também, Fred. desgraçado. Não, eu tô ligado. Os dois enganjou. Os dois e o Gomes. Fechada, né? Eu só achei, achei incrível que o Gamarra enganjou, velho. Eu também, mano. Tipo, na hora que eu... Do eu nada, que é. Engajou, tipo, o Gamarra tipo, enganjou. What the fuck? Foi ele, o L Pereira, o Gomes e o Negrão engajou no Fusex. What the fuck? Eu fico mais pistola de não ter tido vaga pra mim, mano. Um monte é, isso é foda. E sabe quem que ele teve uma vaga no. Na Umox, cara? Que foi o Avelino. É, eu tô ligado. Mas o Avelino ele foi, ele foi cuzão, cara. Porque ele dedurou os outros, mano, pra poder conseguir a vaga. 
tipo, falar não sei o que os outros caras, aí os outros caras entram no jogo, velho. Sendo que o Queiroz invocava bastante, velho. E também, né? Queiroz, né? Almox. Almox. Queiroz é, Queiroz é parça, mano. Queiroz tava na primeira baixa? Tava. Tá. Tava, tava junto comigo lá. Só zoeira, mano. Cara, eu sempre... Você já viu aquele negócio, os amigos da Miss Spider, que passavam na cultura? É, é que uma aranha que ela, escroto, ela né? era amarela e ela tinha vários filhos. Que tinha um CG muito uma, Um besouro, essas porra. Então, o herói tinha a cara de um deles, mano. Mas ele era gente boa, mano. Ele era gente boa. Aí quem mais enganjou? O Brad Lee e o Fael enganjou na subtenência. O Rafael, ele tá no Fusex. Ele tá no Sargento de Ação, então. Não sei, mano. Gamarra e não, o... É acho que... E o Vitor Hugo, eu vi ele o... se não. só. Todas as vezes. Então, o então um é de Sargento de Ação e o Vitor Hugo é do... Tropa, né, não? De tropa. O único que enganjou em tropa. Quem mais enganjou? O Douglas, que eu acho ridículo ter enganjado. Fechada, chupou até o talo. Nossa, ele, ele chupou aquele ZP do... Nossa, até o talo, velho. Mas até o talo, mano. Porque eu direto eu vi ele dando caramba de moto pra eles. Mas nem, nem foi por causa oh, de chupar eles, não. Foi mais por causa do sargento mesmo. Tem que um pouquinho só esse peixe, velho. Olha o caso do Duarte, velho. Puta que pariu, o cara não consegue fazer nem dessa flexão, velho. Teve um monte de nego que injustamente pegou vaga, velho. Como se o exército fosse. O Eliezer enganjou com o corneteiro, o cara que baixou na escala de corneteiro, velho. <risos> peixe. Não, eu, óbvio, você não, na primeira baixa, o, o subcomandante ele falou Ah, eu queria dizer aqui coisas que uma pessoa que tá aqui entre vocês disse pra mim Que eu disse e que eu conversei com ela Eu não considero ele um soldado e sim um amigo Aí, Thiago Souza, aí todo mundo é. Ah, peixão, vai chupar, vai Tava que eu era peixe, mano, eu falei, eu nunca fui peixe de ninguém, velho Tinha o ZP do rancho lá Qual o peixado? Peixado de quem, velho? Aceita que dói menos que você era peixada, velho Mas eu era peixe de quem? Pessoas do rancho, de, de, de pessoas da sessão. Cara, é impossível você não ser peixe da sua sessão, velho. A não ser que você seja 08 da vida, cara. É, não, 08. Cara, o 08 foi o cara que mais trocou de sessão, cara. Ele e o Leandro, velho. Puta que pariu, velho. Mano, o Leandro foi parar no RP, velho. What the fuck, mano. O cara chorou no campo, cara. O pai dele foi buscar ele, cara. Isso porque ele foi só tirar foto. Mano, é, cara. O outro... Nossa, eu ia vibrar muito se eu fosse só pra tirar foto, cara. Puta que pariu. Eu pedi pra ele passar pra minha foto, né? Que eu tenho uma foto minha com série. Fala com o Leandro. Ele falou, ah, mano, é, eu vou ver pra você. Aí no dia seguinte, ô, Leandro, você vai ver pra mim um negócio lá? Ah, mano, não posso resolver, cara. Porque eu vou ter que ir pro campo. Eu tô todo eu tô dói. Eu tô, tô, tô doendo. Nossa, eu fiquei uma pistola, mano. Porque a foto tinha ficado muito da hora. Que eu tinha visto, né? Depois que ele tirou. Porque o série não enganjou, velho. Ah, o Zé não engajou porque cagou o pau no finalzinho, cara. Cara, não sei, pô. Tinha muita gente que cagou muito mais o pau que ele e engajou, velho. Não, mas ele cantou pra ele não engajar e engajou outra pessoa no lugar dele. C cagaram pro... O Série cagou o pau e cagaram pro Miranda, velho. Pô, o Miranda, pô. O cara é mó comédia, o cara era eco no taf, não adiantou de nada, velho. Além de ter aguentado o ano inteiro o Capitão Matarote. Então, é, o cara foi o peixe o ano inteiro do Capitão e no fim enganjou, cara. Cara, eu não sei como é que essas pessoas conseguem ficar na mesma sessão que o Matarote, na moral. Dá, cara. Caralho, do cara voar aqui. Dá, mano. Eu já fiquei na sessão que ele, cara. Não é tão horrível, cara. Teve uma vez que a gente tinha um, um quê? Uns 50 de empenho, cara, pra precisar, precisar da assinatura dele. Eu, eu, o tenente pegava, ia lá, sentava. Não, não posso agora, eu falei, não posso. Beleza. Aí eu ia lá, missão do capitão. Ah, pode, pode entrar e falar meu jogo. Ah, eu preciso do senhor X aqui. Agora não, meu jovem. Depois que eu tô muito ocupado. Aí chegava lá, ficava na portinha, né? Capitão Guerreiro, é pra assinar, né? É, tá bom, pode entrar aí. Vai, Guerreiro. Vai assinar logo essa bosta, vai. Cara, mas ele cobra muito, velho. Puta que pariu, mano. Cara, qualquer errinho, ele, ele caga pro documento se tiver um errinho de ortografia, cara. Ele Parece tinha... o Sheldon, saca? Do Big Bang. Eu tô ligado. E ele parecia que tinha uma birra com a sessão de informática, porque... É, pior que acho que ele tinha mesmo, cara. Ele zoava com o Tenente Silva direto, mano. Porra, vou pegar os computadores pra informática e vou pegar pra mim aqui. Impressora não funciona. Eu já vi ele batendo um pouco o Tenente Silva, cara. E esse que é o problema, a gente nem impressora tinha, cara. A única que a gente tinha, a gente pagou pros outros. Então, então ele cismava, cara. Ou ele era cismado com a informática. Você lembra quando você apanhou pra, pra impressora? Eu não apanhei pra impressora. Eu falei pra ele, é. cara, não tem como. Eu posso tentar fazer tal esquema aqui, mas provavelmente vai estar errado. Eu tentei ajudar o cara de... <risos> Aí eu, eu dei a solução. Foi foda, mano. Tem gente que não foi lá. O Tenente Coronel foi lá te ajudar e não conseguiu não, também. Não, não foi ajudar, filho. Caramba, você cisma, velho. Eu falei que tinha como fazer o compartilhamento por Wi-Fi da impressora, que você é. precisaria conectar na internet do que vocês tinham lá na Salk, que, uhum. é, assim ele conseguiria fazer o compartilhamento, mas toda vez você teria que trocar pra rede e tal, tal, tal. Mas ele falou que não podia trocar, que é. tinha que usar a internet do batalhão, deu ok. 
Aí o, 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 o tenente colorando foi lá pra, pra, pra falar isso, tá ligado? É, o tenente colorando sempre resolvia as paradas, mano. Mas deu nada, deu nada. Foi muito comédia. É, eu só lembro do capitão falando merda seu. Porra, guerreiro põe pra impressora. Aí, aí, põe pra impressora. Diante, põe pra impressora. Só ficava nisso. Foi foda, mano. Eu chorei de rir nesse dia, cara. É, o que eu mais chorava andando. de rir era... Não, eu só não, não tem gostava... como cagar, né, velho? Só que... Não, não tá tinha... cagando andando porque ele tá falando, tá ligado? Tipo, aquele escritão. Ah, não, tá, aquele... entendeu? Não, mas não tinha como também ligar, velho. Ele fala muita merda. Se a gente ligasse pra toda a merda que ele fala, mano... Já era pra ter sido Eu, morto ou já. Pegar na boa, ó o capitão, desemboca pra não é assinatura pra não é poder ir embora. A única coisa ruim de trabalhar na sala é que quase todo dia o Herbert era ou expulso da sessão ou era lançado. Teve uma vez, o capitão Leitão, e aí tinha um empenho com acho que mais de 5, não sei como, quase 50 mil reais de peça de manutenção de ponte. E eu não achava o empenho, entendeu? E quem fez o empenho foi um dia anterior, foi o Herbert, e eu tava de serviço no dia. Então eu não sabia onde estava o empenho. Aí o tenente falou pra mim, vai lá atrás do Herbert, acha ele e fala que se ele não, se não falar onde está o empenho, ele vai ser lançado. Ele tá, perdeu 50 mil reais. Eu falei, beleza, vou lá falar com o Herbert. O Herbert baixou, tá lá na FPS. Foi lá na FPS o cara mal, o Herbert. Falou que vai lançar, você não sabe onde está o documento. Aí eu falo, ah, tá em tal lugar. Aí eu procurei, 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 não achei. Aí o tenente acabou achando o papel meio que jogado meio que no chão, velho. Falei, tenente, eu não sei de nada, velho. Eu tava de serviço ontem, velho. Entendeu? Tiro o meu na reta, mano. Eu já fui picado do rancho. Tava a fim de ser expulso de outra sessão, não, por cagar de pau dos outros. Eu acho engraçado que eu mesmo, sem eu desembocar muito, né? Porque eu aprendi a montar documento quase perto do fim de eu ir embora. É, eu tinha mais. Eu desembocava mais do que o Herbert, cara. Eu não queimei senha de ninguém. Eu não queimei a impressora. Ou oh, vai ver, você fez eu... tudo isso aqui no Herbert, ó. Tô de olho, hein? É nessa. Cara, eu só fiz muitas vezes o Herbert, cara. Puta que pariu, velho. Ele ficava. Ficava voando, o Prado é cisma, era cismado com o sobrinho, né? Aí, <risos> ô, 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 Depola, sim, senhor, cadê o Herbert? Ah, tá no banheiro, senhor. Ah, tá. Onde que o cara tava? Tava lá deitado na combate, trocando ideia com o Miranda. Cara, o bom Saca, não é curto. cagar, porque depois, tipo, eu tinha confiança total da minha sessão, tá ligado? O que eu fosse fazer, ninguém nem perguntava nem nada, mano. Antes, eu precisava, tipo, de permissão de tenente, etc e tal. Ah, a partir é, de um é. tempo ali, eu que, que tomava decisões mesmo na sessão. De, de, de... Tu fica pedindo toda hora se tu já tá no bagulho, pô. Não é, por causa que precisava do tenente liberar Mas material tá pro controle, etc, entendeu? É. Aí depois, ah, eu que liberava o material, eu, eu que, porque tipo, o kit de recurso na sessão, quem sabia era eu. É, pro Gustavo. Gustavo mais voava que qualquer outra coisa, mano. Isso quando tava, não tava voava, chupando, cara, eu lembro Isso quando não tava chupando lá no Fusex. Não, o que eu tinha birra do Gustavo, cara, era o fato que o viado da mãe ser baixado, cara. Me dava muita raiva, velho. Hum. Rasgando no serviço. E eu tinha problema de coluna, velho. E eu cagando, rasgando no serviço normal. E o cara com problema inferior ao meu, ah, você vai tirar serviço, velho. Saca? Eu só não baixava, porque se você tava fudido na base, você ia ficar de, de convalescência. Era apoio que era cagada, velho. Apoio, puta que pariu. Não sei quantos baixados tinha naquela porra. Era metade. Apoio, a escala era tão sugada por causa de não ter B pra tirar serviço. Nossa, sofri no mal de tá apoio tirando tá serviço, velho. hein? Mano do céu. Mano, eu, te, eu tive sorte, cara, porque era pra mim ter ido pra apoio, velho. Poxa, agora eu tô triste com a live, mano. Essa live não teve um comentário, é. aí. Agora eu tô triste com esse aqui, mano. Não tem comentário. Aí. Como é que eu vou continuar vi vivendo desse jeito? Ô, louco, você tem eu. Fica feliz. Nem assistindo a live e tal, seu vacilão. <risos> Normal, pô. Nossa, é. mano, eu tô ansioso pra montar um PC, cara. Quando eu vim aqui em casa e tiver com as peças no meu computador, eu vou aparecer uma criança na creche. Vou estar mais feliz do que a pedófilo em festa de anão. What the fuck? Você, não, você nunca ouviu essa? Tô mais feliz do que tirar a afta da boca com urina. É o quê? Ah, tô querendo, velho. Virar uma casazinha em fitness? <risos> Só se for mulher. Eu já, eu já fui por um ano. Você sabe como que eu sei que eu fui a mulher durante esse um ano? Porque quem que paga a conta é o homem. Então... Ah, beleza, então. Você paga a conta, cara. Conta a situação, entendeu? Por enquanto eu era mulher, porque eu, eu eu, alguém a me piada. levava pra almoçar quase todo dia. Eu entendi a piada. Quê? Eu entendi a piada, relaxa. Não. Você ainda tá me devendo de monsoso. Olha, cara, eu consegui fazer uma piada com um amigo, cara. Puta, eu sou seu melhor amigo, pode assumir, cara. Sou best friend. Cara, me paga e a gente conversa, mano. Não, não. Eu, não é assim, pô. Eu tenho que fazer todo um, um ar, entendeu? Eu tenho que tentar, sabe? Cara, eu tô 20 anos já, velho. Eu tô velho, cara. Você tem quantos anos? Vou fazer... Eu tenho um, vou fazer 20 anos. Ai, ah, como você é 21. engraçadão. Ah, pode passar. Você ah, tem de 21, não, 20, mano? Pô, 21. Eu, caramba, como assim? Como é que você tava lá junto comigo? É, pô. É, ó, o Pinto. Não, mas o seu eu sei que tem minha idade, caramba. Senão o seu, seria mais, mais, o seu número seria maior que o meu animal. 
eu tenho que parar de falar, saca? Essas coisas de mano, entendeu? Jovem, tem que começar a falar coisa de adulto, saca? Tipo, é o cacete alado. Depressivo, cacete alado. Pô, de gira, quem é essa jovem? É do submundo, cara. Do mundo dos crimes. Aí sim, hein? Red Ring. Agora de vez eu morrer com um peido, eu morro com dois. Quando você tem o olho torto e você mira no peixe, acerta a pessoa? Meu segredo no FPS. Como eu sei que a minha mira é ruim, então eu não tento mirar na cabeça da pessoa, eu tento mirar no pé. Hum. Aí eu acerto. Hum, caralho, mano, como é que um cara que se diz gamer não joga bem um FPS? Não, eu falei meu segredo pra jogar bem. Eu jogo Deixa ruim. Deixa eu pegar meu PCzinho, né? Vai jogar umas partidinhas ranqueadas de Rainbow Six Six. Você é louco, Vou comprar mano. pro meu PC, óbito que eu vou comprar pro meu PC. Você é louco, primeiro que é caro pra gacete. Então tu vai ter que comprar pra ah, mim. Ah, entra em promoção direto na... na Play. Segundo que eu sou horrível no, no, no PC, Mas mano. Faz... Pra mim tem que ser console, mano. Jogo de tiro, teclado e mouse, pô. Pau no seu cu. Então, minha gameplay do Minecraft não vai aparecer. Ô, galerinha, hoje eu vou fazer uma gameplay de Minecraft. Eu vou ensinar vocês a fazer uma tocha. Sabe o que você quer fazer, ô, moto? Umas intro igual o intro de Minecraft pro seu canal. Cara, tem que ensinar você a fazer rojão com a boca, mano. Aleatoriedades é a palavra do dia. Não, porque é aleatoriedade. Eu sou uma pessoa que é multicultura. Sou tudo. Meu período no rancho era muito justo. Essa música? Quer virar essa droguinha? Não, e para de cantar essa bosta. Porque Quando é nacional, cara, é multicultura. Estragando a cabeça de nossos jovens com essas músicas. Pronto! Cheguei no Geno. Ah, não tem como matar sem. sem espada, então. Acabou a live! Então, finalmente cheguei no final da live, zerando sem a espada, embora tive que usar alguns save stays, porque senão eu ia ter que ficar toda hora fazendo se volta, pega bomba e morre, porque não deu bomba o suficiente. O final é isso, porque é, é, o final é até você chegar no Ganon, porque a partir do Ganon, a única forma de você matar ele é utilizando espada, então como você não tem espada pra matar o Ganon, a única coisa que você tem que fazer é morrer pra ele, tanto que é o troféu que tem aqui no, no Retroactivamente. Bom, então é isso. Acabamos a live, então até. Fui, despede aí, filho. É o, é o Tibone, velho. Ok.